ครับสู่ขั้นตอนถัดไปนะครับก็ไปในในโฟลเดอร์ที่เราได้ดาวน์โหลดมานะครับแล้วก็ให้เข้าไปที่โฟลเดอร์ที่ ar k e y v i d e o u n d e r s c o r e v i d e o นะฮะแล้วก็จะเห็นได้ว่านะครับมันก็มีไฟล์แล้วก็โฟลเดอร์วางอยู่อย่างนี้นะฮะแต่ก็เราไม่ได้ใช้ทุกตัวนะฮะเราดูแค่ตัวนี้นะครับมาที่ฟลาคอนฟิกครับคลิกขวาแล้วก็ไปที่ edit plus นะครับแล้วก็นะครับให้มาแก้ตรงนี้ครับในส่วนของนะครับแพทเทิร์นนะครับแพทเทิร์นตัวนี้ให้เป็น kk p a t นะครับเมื่อสักครู่นี้ผมตั้งชื่อ pattern ของผมว่า kk p a t นะครับผมก็ตั้งนี้ให้เป็น kk p a t ตัวด้านล่างนะครับอันนี้เอาไว้เป็น backup นะครับในกรณีที่เราใช้ multi marker นะครับแล้วก็ในส่วนของตัว resolution นะครับตัวพวกนี้ก็จะเป็นเรื่องของความละเอียดนะครับ min confident ตัวนี้นะฮะก็คือตัวนี้ก็จะบอกถึงเรื่องของอความเชื่อมั่นของตัวกล้องนะครับมุมมองความชัดเจนนะครับถ้าหากว่า,วาคอมพิวเตอร์ดูแล้วเอ๊ะตัว marker ตัวนี้มันใช่หรือเปล่านะครับถ้าถ้าเราตั้งไว้ต่ำเกินไปนะฮะไอตัวคอมพิวเตอร์เองเนี่ยก็อาจจะมองพอ,อ,อถุงกับพอสัมเพาเป็นตัวเดียวกันก็ได้นะครับก็คือถ้าหากเราตั้งสูงเกินไปบางทีภาพหรือว่าภาพสามิติหรือว่าวิดีโอมันก็ไม่ออกเหมือนกันนะครับเราตั้งไว้กลางกลางนะครับผมตั้งไว้ที่ 0.5 นะครับแล้วก็ในส่วนของแพทเทิร์นนะครับตัวนี้ border ratio นะครับก็คือ 50% 50ตัวนี้เนี่ยครับคือผมให้มันมองไปที่ตัวแพทเทิร์นนะครับตัวมาร์เกอร์เนี่ยนะครับก็คือเราจะแบ่งเป็นเราแบ่งเป็น25 50 25นะครับเดี๋ยวยังไงดูในส่วนของตัวรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าผมแบ่งยังไงวิธีการสร้างมาร์เกอร์นะครับก็สามารถที่จะเข้าไปดูในส่วนของวิดีโอเรื่องวิธีการสร้างมาร์กเกอร์ได้นะครับแล้วก็ด้านทั้งบนนะครับอันนี้ก็คือเป็นขนาดของไฟล์วิดีโอนะครับเฟรมเลทเท่าไหร่อะไรยังไงเราก็มาปรับแต่งตรงนี้นะครับแล้วก็สปีดความเร็วก็ปรับแต่งตรงนี้ได้นะครับนอกนั้นก็ไม่ต้องไปยุ่งมันนะครับก็คือจริงๆแล้วที่เห็นก็คือผมแค่แค่มาเปลี่ยนตรงจุดนี้ให้กลายเป็นชื่อที่เป็นไฟล์ .pad ที่ผมได้สร้างไว้นะครับแล้วก็เซฟครับจากนั้นปิดได้เลยนะฮะนะครับจากนั้นนะครับผมก็นำนี่ย่อนะครับนำเอาไฟล์ .pad ของผมนะครับเอามาไว้ในโฟลเดอร์นี้นะครับเมื่อสักครู่นี้ผมเปลี่ยนเลข9ไปผมก็สามารถที่จะลบทิ้งได้เลยนะครับผมสามารถลบทิ้งได้เลยแล้วก็วิดีโอนะครับผมเตรียมไว้นะครับวิดีโอของเราที่เราใช้เนี่ยก็คือเป็น flv นะครับเป็นไฟล์ .flv นะครับเป็น flash แล้วก็ copy มานะครับก็ย้ายเข้ามาวางในโปรเจกต์ของเรานะครับจากนั้นเนี่ยนะครับให้เราเปลี่ยนชื่อให้เป็น rule ครับอันนี้คือผมตั้งไว้แล้วก็เจนโค้ดเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะเพราะฉะนั้นแล้วก็แค่เพียงแต่ว่าเราก็ตั้งให้มันเป็น Uh, rules นะครับให้ชื่อให้ชื่อตรงกันเท่านั้นเองและตัวไฟล์วิดีโอเดิมก็ลบทิ้งได้นะครับขอโทษทีนะครับจากนั้นก็ลองเปิดดูนะครับให
ะครับแล้วเราก็ทำการ Copy นะครับเอาทั้งหมดเลยนะครับไปวางไว้ในโฟลเดอร์ที่เราได้สร้างไว้นะครับก็คือจะอยู่ใต้ User นะครับเพราะว่าเมื่อเราลงลงโปรแกรม Adobe Flash Builder เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะได้ตัวตัวโฟลเดอร์นะครับที่ที่เป็นชื่อว่า Adobe f a t Builder นะครับอยู่ภายใต้ตัว username นะครับแล้วเราก็สร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาสักโฟลเดอร์หนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็น video แล้วกันนะครับจากนั้นผมก็เข้าไปวางครับนะครับโปรเจกต์ผมแล้วผมก็เปิดครับนะครับอ่านะครับมาแล้วนะครับอันนี้ก็คือก็ขึ้นอยู่กับอะไรครับขึ้นอยู่กับความเชื่อมั่นด้วยนะครับระยะที่เราเจนโค้ดไว้นะครับอันนี้ผมก็เอียงนะครับกันนี้ก็ก็เป็นเสร็จขั้นตอนนะครับในเรื่องของการาใช้ AR ในงานการพรีเซนต์วิดีโอนะครับ